人呢？你口口声声说爱俊儿，可你却把我杀了，你知道俊儿有多难受？就是因为他太爱高阳王殿下，我别无选择，只有这样才能让李维扬死，我才能得到殿下。俊儿知道真相，一定不会原谅你的。你可认识这个吗？不是我，不是我，不是我，是李未央杀了你，是李未央杀了你，不是我。殿下永远不会知道真相的，永远不会。太子妃娘娘，殿下一定要节哀。未央做下这等事，是为他着急。我本来是没有面目来见殿下的，可是长乐实在担心殿下。长乐知道殿下心中的悲痛，长乐会永远陪在你身边的。你走吧，我不需要人陪。可是，走。是在来探望殿下。是我放的，火烧天牢，趁机逃走，那是罪上加罪呀、啊！你是不是疯了？你说你太子妃的事情都还没有澄清呢，你现在圣上就更不能饶恕你了。我管不了这么多了，我是被冤枉的，我必须要面见皇上才可以洗脱冤情。面见皇上，就凭你的一面之词，你这是自寻死路！不行，我不能同意。我别无选择，我必须要孤注一掷。啊，对了，我叫你做的事怎么样了？我按照你的要求。去了那个客栈。那日有一位和你年纪相仿的姑娘从这里经过，还弄坏了我心切的墙。果然找到了这个手印，还有店家的口供。太好了
，有了这些，我就可以洗脱冤情了。快，现在就押我去见皇上。我要，快呀、啊！就在这附近，给我仔细找。不用找了，我抓到逃犯了。带走。是。罪该万死，但实在是情非得已，才斗胆出此下策。放肆！你心狠手辣，杀死太子妃一案尚未查清，如今还变本加厉，火烧天牢，根本不把朕放在眼里，罪大恶极。朕今日一定要严加惩处，不然天威何在？来人！等等，陛下，太子妃娘娘遇刺之时。未央并不在太子府中，太子妃娘娘遇刺一事，未央是冤枉的，所以未央逃狱，宁愿拼死一搏，也不愿意背负被人嫁祸的罪名，坐以待毙。有人嫁祸你，是太子妃亲口指证你是凶手，还有众多证人，众目睽睽，指证历历，你还敢狡辩？陛下，您可曾听说过易容术？易容术？没错。易容术可模仿人的面容，达到以假乱真的效果。是有人假冒未央去行刺太子妃娘娘，是有人要嫁祸未央啊！就算真的有易容术，你又如何能证明，当天出现在太子府的那个人，不是你呢？陛下明鉴，未央有物证可以证明，这就是臣女，可以证明当时不在太子府的物证。如何证明？这个手印就是臣女的。太子妃遇害之时，我正赶往城东的土地庙，途中经过了一家客栈，而客栈的墙刚刚砌了新泥，我的手不小心碰到了墙面，这个手印就是从墙上的手印踏下来的。另外那份供词，记录了客栈砌泥的时间，与太子妃娘娘被害的时间很接近。臣女就算有通天的能耐，也不可能在这么短的时间内赶到太子府行凶。陛下若是不信，可以派人查探，臣女所言是否属实，一问客栈之人便知。李未央，你可真是不简单呐！朕还是太小看你了。你刚才说的证据，朕会派人去核实。不过。就算你能洗清杀害太子妃的罪名，可是私逃天牢也是死罪啊！看来，你还是没学会我们大魏的律法。未央，未央从小在乡野长大，确实，确实不识什么律令法度。从小在乡野长大，李未央，你还敢骗朕？来人呐！看看他的左手手腕。是。好好的看看，这是什么？陛下，你根本不是什么李未央，你是北凉叛臣的女儿心儿。你更名改姓，潜入大魏，认我朝臣为父，故意接近高阳王。你到底意欲何为？你不从实招来，朕就把你杖毙于此。是的，陛下，我就是河西王的女儿，北凉公主。终于承认了。未央并非不敢承认，也并非要刻意隐瞒陛下，只是。苦于一直没有机会说出实情，况且有人阻挠，不想未央说出实情。你阻挠？谁？你们先行退下。是。
你现在可以说了吧？就是大将军，赤云南。赤云南，此事要从赤云南在凉州属地发现铁矿说起。赤云南为了得到凉州封地，为了达到私吞铁矿的目的，竟不惜诬陷我父王，犯上作乱，将我王族诛杀灭口。一派胡言！赤云南已经把铁矿上交了，何来私吞一说？分明是你父王为了一己之私。犯上作乱，赤云南将军不得已才率兵讨伐。赤云南早已识破臣女的身份，上交铁矿，只是赤云南的权宜之策。朕如何相信你的一面之词呢？有前张掖太守，绝笔奏章为证。马军的奏章？没错，马太守早已发现了赤云南私吞铁矿、欺君罔上的罪行，写下一份弹劾奏章。不曾想。还未来得及把奏章送出，便已遭了赤云南的毒手。奏章何在？奏章便在高阳王的手中。俊儿。